Анализата на 360 степени за предметите на специалното јавно обвинителство од минатата недела покажа и додека сите институции велат дека совесно си ја вршат својата работа, фактите велат дека по две и пол години судење на над 100 обвинети лица од страна на САЈО, меѓу кои поранешен премиер и министри, за дрешетки се само две лица. Поранешни функционери со правосилни пресуди наместо да бидат во затвор шетаат на слобода. Партијата чија поранешна елита е директно засегнат има своја анализа за предметите на САЈО. Оние кои што се во коалиција и договор со Зоран Заев, Таму судијата заборава по три месеци да закаже рочиште, па почнува од почеток. Оние кои што не се во договор со Зоран Заев, се тераат маратонски рочишта, како ова што го спомнавте од ТНТ од 12 часа, па утрената пак се закажува рочишта, немаат време луѓето да спијат, камо ли да се спремаат. Во екот на зачестени одлагање на судски рочиште и застарување на кривични дела пред околу 1,5 месец, тогашниот премиер порача. Владата ја повикува и Европската комисија веднаш да го стартува инструментот за мониторинг на судски случаи од висок профил. Две недели подоцна амбасадорот на Европската унија потврди дека Брисел се подготвува да започне со мониторинг. One of the project that is coming up next year is monitoring of the high level corruption cases in the courts. Проверивме дали на вистина е блиску стартот на европскиот мониторинг на експонираните судски случаи и дали тој може да ги подобри состојбите во суството и да го помогне исполнувањето на условите на патот на земјава кон Европската унија. Европската комисија секоја година објавува извештаи за реформскиот напредок на земјите што имаат аспирации еден ден да станат членки на Европската унија. Заедно со извештаите, комисијата презентира и други документи со кои ги посочува заедничките проблеми и приоритети за овие држави. За да помогне да се подобрат состојбите во овие области, првпат во феврари 2018 година, а потоја и во мај минатата година, Европската комисија препорача. Треба да се воведе мониторинг на судските процеси во областа на сериозната корупција и организираниот криминал. Идејата на Европската комисија за мониторинг на експонираните судски процеси е логична последица на пристапот во кој поглавијата 23 и 24 кои ги опфаќаат владењето на правото, независноста на судството и основните човекови права се темели на преговорите за членство за секоја земја кандидат. Овие поглавија според актуелната методологија први се отвораат и после се затвораат, што ја покажува важноста на овие прашања за Европската унија. Од тука, ако мониторингот треба да помогне за подобрување на ситуацијата во судството, дилемата е како ќе изгледа тој процес, кој ќе го спроведува, колку ќе трае. Прашањата ги упативме до шефот на Европското представништво во земјава. So European Union or European Commission decided to fund the project. Um which will start this year and it will go on for about uh, three years um, worth of six million in, in the whole region. Uh, it will be uh, implemented uh, by the OECE. We are now talking to the OECE because they have experience in monitoring uh, court cases. Um, so they will be the partner, uh, the partner that will be uh, doing that. Uh, do you have any start date approximation and uh, quantity? How many cases are we talking about? Um, I think these are details that are being now worked out between the Commission and, uh, and the OECE. Also the whole, um, the whole process um, and indicators that will be important uh, in, in monitoring of the cases. So we, I cannot share yet the number of the cases. I think it will be significant number of the cases that will be monitored. Um, and it will start this year, uh, but also we don't have the start date yet. Ivo Ministerstvoto za pravda se ušte ne gozna datum od započetok na monitoringot. Velat deka sogled na toa što stanua zbor za regionalna inicijativa, te treba da se počekat i ostanatite državi od sosestvoto. Od pravda potvrduva deka Severna Makedonija već je dala soglasnost za ovoj proces. Проценките на граѓанскиот сектор кои ги следи сочувањата во суството се дека има потреба од дополнителен ангажман на меѓународната заедница. Мониторингот го спомнавте, значи сметам дека тоа е од тие поелегантни начини, бидејќи се обезбедува дека дека самиот процес се спроведува во тие некои 
законски норми се почитува процедурата, дека правата на, на, на бранителите се, се, се заштитени. Брисел очекува од овој проект да ги идентификува недостатоците и проблематичните системски прашања и да даде препораки за војнина. We hope that this project will help first judiciary to improve themselves, improve how they deliver justice. It will hopefully increase the trust of the citizens into judiciary, and it will help us to assess better how we can assist um, judiciary better than all, all the, the authorities better than we've done so far. But I have to mention that in the whole process, uh, there are certain principles that will apply very strictly, which is um, non-interference uh, in, in judiciary, um, total independence of, of judiciary and the cases where we will not interfere. Um, and, and the right to defense, the right to be uh, innocent until proven uh, guilty, and so on. So this, these are all principles that will very strictly adhere to. Ivo Novata metodologija za pristapuvanje koja Evropskata komisija ќе објави на крајот на месецот, а читајќи го францускиот нон пейпер врз основа на кој се крајат измените. Владењето на правото, судството и основните право остануваат суштински критериуми од стартот се до крајот на преговорите за членство. Мислам нека една од причините за зашто оваа дебата се отвара токму сега е инсистирањето на реформа на самиот процес на, на проширување е дека се забележува дека иако овие поглава се отварат на сам почеток, дека земјата не обезбедува до крај почитување на преземените обврски и реформи, особено, нали, и Македонија е тука пример, нали, имавме ние уназадување. Иначе, покрај дека остварениот напредок 3-4 години, кога имате е, неефикасно и независно и не независно судство можете тие процеси да ги вратите да ги вратите назад. Затоа се такви пораките од европските дипломати, конкретно од амасадорот Жбогар дека и покрај на предокот во судството особено во делот на законската основа, потребно е спроведување на тие закони, нешто што треба да биде поттикнато од најавениот мониторинг. We don't shy away from seeing the problems in judiciary. We see that the cases do start from the beginning. We see that the judges have been replaced. We see that statute of limitations uh, are uh, expiring. Um, so we have people coming to us, defendants coming to us, presenting their concerns um, as they see them uh, in the court. So we don't shy away. We are aware of the problems. Um, but we believe that with the reforms that the legal system that is already in place and by strengthening the judicial institutions um, they can deal with with these uh, issues internally why is european union european commission not so much for vetting of the judiciary and the prosecution in north macedonia i see now in this public debate that was in the past few months that we have different understanding what does vetting mean um, and as I said, we, we don't shy away from seeing the problems uh, uh, in judiciary, but we believe that general vetting, which for us stands under the name vetting, the general vetting is not necessary. We don't see the universal misbehavior in judiciary. We see that minority of judges and prosecutors uh, are maybe politically influenced, and, and we believe that they could be subject to professional ethical uh, rules or possibly criminal liability, uh, but that they can be dealt by judiciary in itself. We believe that institutions of judiciary, like judicial council, should be supported, should be strengthened, and that they have important role to bring better behavior in, in judiciary. But, and first of all, I think we have to start from politicians who should start, stop interfering and commenting on, on judiciary. Европската унија нема аки заедничко право во областа на судството. Системите се различни во секоја држава членка во зависност од локалните традиции и специфики. Но ЕУ има заедничка цел кон која се стреми во оваа област. Судството во сите членки да биде независно и ефикасно, да испорачува правда, законите да важат за сите подеднакво, а граѓаните да веруваат дека навистина е така. Најавениот европски мониторинг треба да му помогне на македонското да стане европско судство.